ओके सो वी बिगिन विथ रिस्क एंड रिटर्न विल बी कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन सो मेनी थिंग्स बट फैक्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन कॉम्पिटेशन इज नेवर आस्ट इन अवर एग्जाम पूछते क्या ये लोग ड्यूरेशन कॉम्पिटिशन नहीं पूछते स्टैंडर्ड डेविएशन जो काफी आपने गिना होगा ना आई थिंक यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंसेज को वेरियंसेज ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे एग्जाम में हाँ बीटा आल्फा जेंसन्स जेंसन्स आल्फा अदर शार्पेज रेशियो ट्रेनर्स रेशियो सब पूछेंगे एग्जाम में बट स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब चीजों का कंप्यूटेशन मीन्स दे आर नॉट आस्किंग अस टू डू एनी सॉर्ट ऑफ ड्रजरी कि ये डब्बा है उसमें ऐसे डेटा इसको इसमें से प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो यू गेट दी आंसर उसके कोई मार्क ये लोग देते ही नहीं है दे डोंट आस्क इट स्टैंडर्ड डिविशन ढूंढ लिया इसको यूज किधर करोगे वो पूछते हैं सो वी बिगिन विथ द डेफिनेशन ऑफ रिस्क और ये पिक्चर आई थिंक जागो ग्राहक का ऐसा कुछ है ठीक है सो हाउ अ ले मैन डिफाइंस रिस्क इट इज लूजिंग मनी ले मैन की बात करते हैं अपने ठीक है अनफेमिलियरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स so if you suggest anybody who is a layman any interesting or innovative financial product they will consider it risky say for example i am suggesting somebody you know it to main usko batata hu ki like bank ne loan diya hai wo loan kisi ne khareed liya hai jisne khareeda hai wo uske samne bonds issue kar raha hai aur wo bonds hum khareed sakte hai jisse hoga kya ki jo loan lene wala repayment karega usme se humko पेमेंट मिलेगा एंड दिस रिटर्न इज स्लाइटली बेटर देन बैंक एफ डी अब ये लेमेन ये स्ट्रक्चर समझ पाएगा बोले लोन वो देगा मैं बॉन्ड खरीद रहा हूं ये सिस्टम क्या है वी बिलीव इन फिक्स इंटरेस्ट वो पे नहीं करेगा तो मेरा पैसा भी जाएगा वेरी रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट सो अनफेमिलियरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो क्रिएट रिस्क सो हम टेक्निकल कोई डेफिनेशन नहीं ले रहे वॉट डू वी अंडरस्टैंड इज हाउ अ लेमेन वुड डिफाइन दिस Another is earlier losses. This is more of behavioral finance. Now, Infosys is a good company or not? Those who invested in that must have made lot of money, right? And that is agreed. But, man, do such a situation aya, you became so overwhelmed by performance of Infosys, bought it, loss hua. You lost money. You sold those losses, means share set losses. Will you think of in investing in Infosys again? So, so much step. नहीं वो अभी स्टॉक कई सालों के लिए आपके स्टॉक पिक में से बाहर निकल गया है कि नहीं सो so, जो शेयर में अर्लियर लॉस मीन्स कभी भी लॉस हमने बुक किया है दट इज ऑलमोस्ट रिस्की फॉर लाइफ लॉन्ग right so we have got different different definitions of understanding risk from a layman's angle but how do we define the risk it is this risk means instability of returns <coughs> so what about bank fd does it have any risk yes a credit risk ho sakta hai right yes, डी आई सी जी सी गाइडलाइन का रिस्क हो सकता है बट वॉट रिस्क इज नॉट प्रेजेंट देर रिटर्न का रिस्क सो रिटर्न इज रिस्की देर नो बिकॉज वॉट दे प्रोमिस्ड विदाउट एनी फ्लक्चुएशन और डेविएशन दे आर गोइंग टू पे बट इफ आई टॉक अबाउट इक्विटी डेट मनी मार्केट सो नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आई कैन ऑल्सो पिकअप वेरी वेल दैट इट इज ऑल्सो नॉट पेइंग फिक्स रिटर्न ठीक है सो they all are the examples where return is not stable does it lead to risk yes actually hum risk jo measure kar rahe to be very precise and very clear we are not capturing any other kind of risk we are capturing only the risk related to return right so uh, no other risk is going to be here so we are measuring risk related to return so instability is a risk it defines ups and downs of the market returns right jo roller coaster moves market ke chalte rehte it comes here 
third is your actual return being different than what was expected even though it is positive so you expected that in a year you would be getting 12 percentage return from equity and you have logged only 10 percentage return so have you lost money lost nahi hua hai, but have you faced the risk yes right so these are the technical understandings of risk instability actual return not being uh, or being different than what was expected it is risk now how do we measure it mathematically risk can be measured using what standard deviation how investments are different from speculation so what is speculation yes without any basis okay fir wild assumptions that also i heard fir ha huh? that is correct so see uh, investment mein ye jo trade off jo likha hua hai maine risk it says something very simple that i take risk in investments but eventually i am rewarded for that risk that is possible only in investments स्पेक्यूलेशन में रिस्क रिटर्न का कोई प्रपोर्शन मेंटेन नहीं होता है सो यू टेक वेरी लिटल रिस्क एंड यू गेट ट्रमेंडस रिटर्न यू टेक लॉट ऑफ रिस्क एंड एट द एंड ऑफ द डे यू लूज मनी सो रिस्क इज रियली हाई यू कैन नॉट ट्रेड ऑफ दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेक्यूलेशन लेवरेज आई फाइम इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी शेयर फॉर टेन ईयर्स डू आई बोरो मनी एन इन्वेस्ट नो बट स्पेक्यूलेशन करने के लिवरेज लिवरेज देता है कोई लिवरेज मीन्स बोरोइंग्स कोई देता है यस yes. कौन देता है ब्रोकर खुद ही देता है राइट सो यस स्पेक्यूलेशन लोग बोरोइंग करके करते हैं कैपिटल गेन मींस कैपिटल एप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू मेक द मनी एंड स्पेक्यूलेशन ऑब्जेक्टिव इज फटाफट पैसे कमाने बेसिस it could be fundamental analysis it could be uh, say a lot of research about the company speculation could be based on what rumor hunches hunches kya hota hai wo andar se feel hota hai mujhe ki <laughs> ye zabardast chalne wala hai that is hunch <laughs> inside dopes ये मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग इनसाइडर इनसाइडर करके सबको इंफॉर्मेशन दे दे देते हैं राइट एंड आई डोंट बाय इक्विटी शेयर्स एक्चुअली तो भी मेरे पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन आता है राइट right? और मेरे पास से कहीं पे इंफॉर्मेशन जाने नहीं वाला है सो आई एम दिन आई एम नॉर्मली द लास्ट पर्सन टू होम इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड और मुझे भी आके बताते सॉर ये इन साइड है बोले इन साइड था तो तेरे पास कैसे आया एंड दैट टू स्टूडेंट्स कम इन से सो so, ऐसा कुछ होता ही नहीं है इट इज ऑल मार्केट गेम्स और इनसाइडर इंफॉर्मेशन है एंड वी आर एक्चुअली ट्रैप्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग जेल तो प्रॉब्लम नहीं है बट वो तो लूट कैसे लेते बताया था ना मैंने आपको थ्री टाइम्स दी प्रॉफिट मेड एंड ट्वेंटी फाइव करोड़ बीच एवर इज हायर तो पांच साल जेल में बिठा दे तो प्रॉब्लम नहीं है बट वो पैसा लूट लेंगे उसका क्या करेंगे <laughs> पैसा किधर से लाएंगे ठीक है एंड इफ यू हैव नो मनी देन जेल इज एक्सटेंडेड सो फाइनेंशियल पेनल्टी कन कैन बी कन्वर्टेड इन टू इम्प्रिजनमेंट वो तो पॉसिबल है एंड हॉट टिप्स ये ब्रोकर देते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के लिए जो टाइम पीरियड है इट इज लॉन्ग टर्म एंड स्पेक्यूलेशन इज शॉर्ट टर्म सो स्पेक्यूलेशन में सिंपली ऐसा होता है कि नॉर्मली से दैट कैन आई गो टू अ बार्बर एंड आस्क दैट डू आई नीड अ हेयर कट बार्बर क्या बोलेगा Yes, you need it. वो मना करेगा ही नहीं सेम इज द केस विथ ब्रोकर इफ आई कॉल अ ब्रेकर ब्रोकर एंड आज कहीं लेवा जो है ना पड़े अच्छे आज अपनी पास बहुत ही टिप्स राइट सो वन मोर इन्वेस्टमेंट इन गैम्बलिंग सो गैम्बलिंग से इज इट इज इट इज गॉट एक्सपोनशियल रिस्क अनबिलीवल रिस्क सो वॉट वॉट कुड बी द रिस्क यू ऑल्सो डोंट नो level of uncertainty is unpredictable basis of decision is unscientific unfounded idea that means say for example you have to buy a lottery ticket 
देखा है स्टोर किसी ने लॉटरी टिकट का कैसा होता है नहीं देखा होगा ना गुजरात में अलाउड ही नहीं है सो वॉट एवर वी सी योर एवरी थिंग इज नॉट अलाउड एंड दैट कार्ड गेम सीजन इज ऑल्सो गॉन सो वॉट एवर वी सी हियर नथिंग इज अलाउड इन आर स्टेट बट यस आई फर्स्ट लुक डेट द लॉटरी स्टोर इन बैंगलोर ऑफिशियल विजिट से गया था तो बैंगलोर में मैंने देखा था यस देर वॉज अ स्टोर ऐसे स्टॉल जैसा लगा हुआ था और उसमें तरह तरह की सब लॉटरीज थी सो आई एक्चुअली वो टाइम पे वो पिक्चर वाले फोन नहीं थे बट अदरवाइज आई वुड हैव टेकन अ स्नैप मेमोरी के लिए पहली बार मैंने लाइफ में ऐसा स्टोर देखा आई डोंट थिंक सो लॉटरीज हैव नॉट बीन अलाउड इन आर स्टेट गांधी जी का स्टेट है था अलाउड हाँ वो पीरियड में होगा वेरी स्मॉल लॉटरी का स्टोर ऑफिशियल किधर ये गुरुकुल साहिबाग कब कब मीन इन विच ईयर स्कूल में था अच्छा आप कब स्कूल में थे डेफिनेटली दो हजार चार में तो नहीं थे टोटल वोटल मैच होना चाहिए ऐसा नहीं होता फिर कलर कलर राइट सो इज इट योर लकी कलर और नॉट ठीक है डोंट यू सी दी अमाउंट यस लॉटरी प्राइस डू यू ऑल्सो सी दी टाइम टू परचेज इट मूरत मूरत डेट टाइम सो मैनी थिंग्स वी कंसिडर एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज अनसाइंटिफिक एंड अनफाउंडेड आइडिया But yes, some of the examples of gambling are horse race, lotteries, card games. We are so unfortunate that we have we have nothing to see. Sir, our client था ना वो कभी कभी ज्योतिष बोलता है रोज सुबह फोन करता था फिर सुबह फोन आ जाता है आज ज्योतिष है ना बोले फोन मत करना पूरे दिन अच्छा जब फोन नहीं करने का है सही ठीक है आप फोन करोगे तो then he'll be tempted to buy. <laughs> so yes so he must be a gambler in that case <laughs> yes but works <laughs> we never know theek hai now this is from yes our curriculum mostly we quickly try to identify the goals emotional attachment and all those things we need to understand so goals can be classified into four different segments first one is short term high priority goal another is long term high priority goals low priority goals and money making goals right so sandeep sir has already taught you this thing aa gaya hai aapka some goals have been responsibility some of the goals have been dreams wo classification to aapne dekh liya and certain some things related to this must have been discussed but investment planning also says that we have to study it again so first one is we have to study this goal from the angle of investments so short term high priority goal now these are the goals whatever can be the goal right it could be at buying a house buying a car say getting married is also a financial goal right so these are some of the short term high priority goals now non fulfillment of this goal will lead to what hmm there is a lot of disappointment depression aa sakta hai he will lose इंटरेस्ट इन इज लाइफ की लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है अभी हमारे एक्चुअली नो दिस 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 फीलिंग्स एक्चुअली कम इन पीपल सी अवर कंट्रीज दैट वेर इन पीपल डोंट गो टू डिफरेंट पीपल एंड से कि मुझे नहीं ऐसा हुआ तो ऐसा लग रहा है राइट बट ग्लोबली यस देर आर सो मेनी काउंसिलर्स इफ यू आर फीलिंग सैड फीलिंग बैड यू कैन गो टू समबडी पे मनी एंड ही विल लिसन टू यू राइट सो दीज आर दी इमोशनल गोल्स दिस हैव टू बी फुलफिल्ड 
non fulfillment can lead to lot of emotional issues long term high priority goals right these are also high priority goals that, that means they have to be fulfilled because they fall mostly in responsibility ha agar dream wala short term high priority hai to probably we can think twice but can be kept actually now say if, for example ab short term high priority goals mein aayega kya say somebody is 25 27 say usne 5 saal ka goal rakha hua hai ki after 5 years i need to buy a house and i need this much amount of money for it so is it short term high priority goal ha ya na yes it is a short term high priority goal अब उसको मैं इन्वेस्टमेंट कैसे सजेस्ट करूंगा कैन आई आस्क हिम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी नहीं बट म्यूचुअल फंड भी कैसे इक्विटी होगा ना अल्टीमेटली नो सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस उसको जो पैसा चाहिए मिलना चाहिए है कि नहीं सो so, investment here has to be taken care of very very nicely and mostly it has to be at low risk categories not high risk categories because he doesn't want a tremendous return on that money first of all he wants that much amount of money that is very important so this is to be taken care of very nicely another is long term high priority goal right first one could be children education and another is retirement planning now look at this in in this particular subject we are going to understand ke every objective is very very different and every objective requires separate style of investments now talk about education of children it is a long term high priority goal and as we understand long term goals that means you can afford to take a risk take risk sorry but in fact ye goal kaisa hai is it too sensitive kon mana kar raha kon mana kar raha it is it is actually very sensitive राइट सो फादर मेक्स एस आई पी से इक्विटी फंड ले लिया था काफी अच्छा मेक्स एस आई पी एंड ही रिलीजियसली डिड इट फॉर ऑल दिन ईयर्स एंड वेन द किड हैज टू गो टू द कॉलेज और सो मार्केट हैज बिन इन वेरी बैड सिचुएशन डू यू थिंक दैट दैट फादर गोज टू अ सन और पूरा स्टेटमेंट दिखा दिया देख भाई एक भी इंस्टॉलमेंट स्किप नहीं हुआ अभी तेरा नसीब खराब है उसमें मैं क्या करूं कैन अ फादर सी दैट no <laughs> so that means this is the goal where even though it is long term you can't take lot of risk hai ki nahi retirement you have to take risk baki to koi option hi nahi bachta hai hamare paas but uh, uh, say risk does not mean i am going to remain at 100% equity all the times I'll be managing a risky asset allocation. Safe means I'm managing a safe asset allocation. That I, I'm not saying that I won't be having any equity. I'll be having those smart combinations. Low priority goals, which is actually nowadays been very high priority goal, but financial theory के हिसाब से, financial planning की theory के हिसाब से, it is the low priority goal. अब ये goal के लिए डालो ना हंड्रेड परसेंट इक्विटी में नो प्रॉब्लम बिकॉज दिस नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दिस गोल इज नॉट गोइंग टू स्टॉप योर लाइफ बराबर टेक हंड्रेड परसेंट रिस्क ज्यादा पैसा बन गया तो एक वीक का प्लान था पंद्रह दिन घूम के आओ कम बना तो यू कैन प्लान समथिंग एक्चुअली हाँ हाँ इंडिया एंड सम ऑफ द पीपल और कुछ ना बचे तो यू कैन ऑल्सो प्लान कहाँ करिए एटलीस्ट फॉर अ डे नाउ मनी मेकिंग गोल दिस आर दी एंटरप्रेनरल गोल्स एंड दे आर नॉट फुलफिल्ड विथ अवर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स दे आर एंटरप्रेनर्स उनका रेट उनका रिस्क कुछ अलग ही लेवल पे होता है सो प्रॉब्ली दे आर नॉट अवर क्लाइंट्स नहीं मना नहीं आए तो क्यों मना करेंगे भाई बट दे विल नॉट एग्री विथ यू आप बोले म्यूचुअल फंड में 12 परसेंट रिटर्न मिलेगा तो ऐसा बताया कि मेरे धंधे में मैं 30 परसेंट कमा रहा हूँ 12 परसेंट में क्यों करूँगा बट सो मैनी थिंग्स कैन हैपन दे आर एंटरप्रेनरल पीपल बट यस दे डू कंसल्ट दे विल इफ नॉट अ कॉमन मैन देन दे वुड बी एच एन आईज Yeah, Chennai's do have their own portfolio managers. 
ठीक है कंप्यूटेशन बिगिन्स रिटर्न कितने तरह के होते हैं सो फर्स्ट वी बिगिन इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न बॉन्ड्स के डिबेंचर्स के लिए कैसे ढूंढ पाएंगे सो कूपन रेट उसमें कूपन होता है देन अनदर इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एंड लास्ट इज कैपिटल गेन कंपोनेंट्स फिर उसको हम नंबर्स में ले लेते हैं फॉर इक्विटीज इट इज डिविडेंड्स और से कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस दिस आर द कंपोनेंट्स नाउ हाउ टू कंप्यूट ऑल दिस यस वी गॉट वन मोर स्लाइड सो रिटर्न्स कैन बी एक्सपोस्ट दैट इज हिस्टोरिकल सो वॉट एवर हैज बीन इन दास्ट इज नोन एज एक्सपोस्ट एंड अनदर इज एक्स एंटी रिटर्न्स एक्स एंटी रिटर्न्स मीन्स एक्सपेक्टेड नाउ वॉट इज सो रिलेवेंट for us for investment past or expected expected, expected return true so this is how we find out the rate of return very very well known equation say for example my 100 becomes 110 what is the percentage return 10 this is ko ye equation mein fit karna hai to kaise bana sakte say it is p1 minus p0 so it is going to be 110 minus 100 Divide by hundred. Oh, there are so many hundreds. Answer is ten percent. सही है ना? So this is the equation. Now P one is what? It is the current market price. P zero is what? Your purchase price. D means any distributions you have received in between. And divide by P zero. and finally yes definitely multiplied with 100 is going to give you answer in percentage that is the rate of return now look at this example so we got three stocks a b c price in 2006 that means this is our purchase price price in 2007 this is our current price dividends have been 2 5 and 0.5 and we have to find out what rate of return so pehle case mein kaise dhoondenge 45 minus what 30 then plus 2 divide by 30 and multiplied with 100 match ho raha hai is it matching Let's solve the last one then. आखिरी वाला Yes, dividend is to be added. Anybody who is not getting this, आ रहा है ना आंसर सबका So this is known as ex post return, right? And this is the simple calculation. Now another is arithmetic mean, और उसके बाद आएगा दूसरा वाला geometric mean. और geometric mean का already एक क्वेश्चन हमने कर लिया है geometric mean का अपना हाँ अपना normal नाम identify करे तो it is C A G R. That is compound annual growth rate that is geometric mean so now why do we do this reason is very simple investment world understands per annum return your total return kya bata de ho investment world kaun se return ko theek se samajhta hai annual पर एन एम रिटर्न या टोटल रिटर्न टोटल रिटर्न मीन्स आई बॉट समथिंग फाइव इयर्स बैक एट दिस प्राइस नाउ इट इज दिस सो माई रेट ऑफ रिटर्न इज दो सौ परसेंट चार सौ परसेंट ऐसा रिटर्न आएगा सो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड ऑलवेज अंडरस्टैंड एन्यूलाइज रिटर्न सो दिस इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई एन्यूलाइज रिटर्न वैसे अगर आप तीन तरह के मीन स्टेटिस्टिक्स में याद करो तो ऐसे थे एरिथमेटिक मीन जोमेट्रिक मीन एंड हारमोनिक मीन हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं करने वाले ठीक <laughs> uh, है सो so, uh, uh, 
किधर या क्वेश्चन राइट सो दिस इज द क्वेश्चन जोमेट्रिक मीन का इक्वेशन आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ यू कैन लुक एट दिस दिस इज फुल स्टेटिस्टिकल इक्वेशन बट वी डोंट यूज इट और मैं आपको इसको सीधे ही सिखा देता हूँ अंडरस्टैंड इट If I have to find out arithmetic and geometric mean, arithmetic का सिंपल नाम पता है आपको सिंपल एवरेज एरिथमेटिक का सिंपल नाम है सिंपल एवरेज एंड जोमेट्रिक का सिंपल नाम सी ए जी आर राइट स्टेटिस्टिक्स में उसका जो भी मीनिंग है हमारे बुक्स में तो हम ऐसे ही समझेंगे उसको राइट ठीक है सो फ्रॉम दिस डेटा इफ आई हैव टू फाइंड आउट एरिथमेटिक रिटर्न तो कैसे ढूंढ पाएंगे सो वी मेक अ टोटल ऑफ ऑल चलो करो टोटल सबका वॉट इज दैट टोटल एटीन पॉइंट सिक्स अच्छा हाउ मेनी पीरियड्स फाइव इट इज थ्री पॉइंट सेवेंटी टू परसेंटेज इज माई सी ए जी आर या सिंपल एनुअल रिटर्न ये सिंपल एवरेज हुआ ये सिंपल एवरेज रिटर्न नॉट एक्यूरेट अब मुझे इसका ढूंढना है सी ए जी आर दैट इज एग्जाम में भी आपको सी ए जी आर वर्ड से ही पूछेंगे जोमेट्रिक मीन एरिथमेटिक मीन दीज आर दी टेक्निकल वर्ड्स विच दे आर नेवर गोइंग टू आस्क दे विल आस्क यू सी ए जी आर या तो एन्यूलाइज रेट ऑफ रिटर्न ऐसे पूछेंगे सो इन दिस पर्टिकुलर केस सी आई अज्यूम दैट वी इन्वेस्ट थाउजेंड अवर इन्वेस्टमेंट इज थाउजेंड तो पहले साल के एंड पे उसका वैल्यू कितना होगा ठीक है नाउ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अब उसका वैल्यू कितना होगा सी फर्स्ट ईयर आई गॉट फिफ्टीन परसेंटेज नाउ दिस वैल्यू इज गोइंग टू ग्रो एट वॉट रेट एट परसेंट बताओ चलो वन टू फोर टू दिस इज बिट ट्रिकी अब इसको आपको कम करना पड़ेगा ना सो यू फाइंड आउट फाइव पॉइंट थ्री फाइव और इसमें से लेस करो आई आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर सिंपल करो ना हाँ सो इट इज वन एनी बडी नॉट गेटिंग दिस आव यू जो दिस वन टू फोर टू बराबर एना अपने फाइव पॉइंट थ्री फाइव परसेंट शोधी है तो कई रीते हैं सो दिस इन टू पॉइंट जीरो फाइव थ्री फाइव जेप आंसर आए वन टू फोर टू में लेस कर ना सो इट इज वन वन सेवन फाइव राइट अच्छा वॉट इज फोर्थ योर वैल्यू जीरो परसेंट दैट मीन्स माई वैल्यू विल बिकम जीरो एज इट इज ओके सो यू सीम टू बी लॉट एनर्जेटिक हम आधा घंटा और पढ़ते पढ़ते एंड वॉट इज द लास्ट पीरियड रिटर्न पॉइंट नाइन फाइव परसेंट कितना आया ग्रेट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वॉट सी ए जी आर हाउ डू वी फाइंड आउट क्लियर सो दिस इज माई पी वी माइनस एंड दिस इज फाइनली एफ वी प्लस एन इज इक्वल टू कितने साल हुआ पांच And we find out i by y. Three point four seven. Easy. Now, which one gives you better picture? Average rate of return or CAGR? क्लियर चलो आई गिव वन मोर वेरी सिंपल सिंपल एग्जाम्पल जिसमें आप मुझे एरिथमेटिक एंड जोमेट्रिक दोनों गेन के बताओगे से यर वन रिटर्न इज पॉजिटिव हंड्रेड परसेंट यर टू रिटर्न इज माइनस सेवेंटी फाइव परसेंटेज बस दैट्स इट 
5.5 कौन सा वाला सिंपल राइट सो वी कैन से दैट इज सिंपल एवरेज इज इक्वल टू 12.5 परसेंट गुड और नॉट सो यू इन्वेस्ट मनी मार्केट में भले धमाल हो गया यू गेन्ड यू लॉस्ट बट फाइनली आपके पास साढ़े बारह परसेंट तो बचा हुआ है ना पर एन एम येस इट इज देर गुड और नॉट येस दूसरा वाला से आई इन्वेस्ट थाउजेंड तो फर्स्ट ईयर के एंड पे उसका वैल्यू कितना हो गया दो हजार दूसरे साल के एंड पे उसका वैल्यू कितना हो गया पच्चीस से तीस के बीच में आएगा बट <laughs> वो नेगेटिव में आएगा <laughs> ये पता चला 500 कैसे में लेके आ गया अरे 2000 में से 75 परसेंट मैंने हटा दिया सो फिफ्टीन हंड्रेड विल गो अवे सो इन फैक्ट माई थाउजेंड हैज बीन ओनली फाइव हंड्रेड सो आई से माई पी वी इज माइनस वन थाउजेंड एफ वी इज ओनली फाइव हंड्रेड एन इज इक्वल टू टू एंड आई फाइंड आउट आई बाई बाई ये मैजिक है सी ए जी आर का सो इंटरप्रिटिंग दिटर्न इज इज अग चैलेंज एट टाइम्स ये वेन वी आर डेस्परेट फॉर बिजनेस तो पहलू क्या अदरवाइज भी जो क्या इंटरेस्टिंग राइट सो जोमेट्रिक मीन और वी कैन से सी ए जी आर ऑलवेज गिवस यू एक्यूरेट पिक्चर ऑफ रिटर्न नॉट एनी अदर मैथड और मेजर ट्रू ठीक है नाउ अनदर इज एक्स एंटी रिटर्न एक्सपेक्टेशन राइट ओनली ओनली वन थिंग एंड देन वी एंड अप डोंट वरी so this is the last question for the day right x anti returns means what we are working on what expectations past returns definitely are good for understanding evaluation but finally investment decisions are made based on what expectations now do we every time assume that whatever has happened in past is going to happen in future no it is all together different scenarios coming up in past you had a different situation and future you will be having a different scenario so how to predict very interesting way now we have got so many simulations and all to predict but yes in fact thoda bahut idea to le sakte so we have assumed that economy can have three possible scenario it enters into recession it enters into a low growth or say it remains at high growth if that is the situation humne uska probability rakha so recession ka probability 25% since i am expecting can i expect any or say predict anything with certainty can i predict any return with certainty yes i can predict any return equity returns cannot be predicted बट कैन आई प्रेडिक्ट बैंक एफ डी रिटर्न विद सर्टेंटी मैंने इन्वेस्ट कर दिया है बस वो सर्टेन ही हो गया ना सो रिस्की एसेट का जो रिटर्न है वो सर्टेंटी से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं वी कैन प्रेडिक्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स ठीक है सो वेन आई कैन नॉट प्रेडिक्ट एनी थिंग विद सर्टेंटी आई नीड टू ब्रिंग इन वॉट प्रॉबेबिलिटीज सो रिसेशन का चांस हमने रखा ट्वेंटी फाइव परसेंट लो ग्रोथ का चांस रखा फोर्टी फाइव परसेंट एंड हाई ग्रोथ का थर्टी परसेंट and we have also listed down the returns which there can be in different scenarios theek hai these are the returns these are the probabilities and finally what is going to be the expected return wo hame dhoondna hai if these are the likely scenario situation according to me it is nobody in the market who is going to give you the scenarios and probabilities so if i am predicting these things then my expected return is i multiply probability with returns pehla multiplication kitna aayega 15 into 0.25 so 7.5 and 3.75 correct 
ट्वेंटी इंटू पॉइंट फोर फाइव नाइन एंड ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन पॉइंट फाइव वॉट इज द टोटल ऑफ इट ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव ओके सो दिस इज माई एक्सपेक्टेड रिटर्न राइट Hmm? Am I going to get this? Am I going to pocket twenty point two five? Answer is no. अगर मैंने जो predict किया था, वही तीन scenario में से कोई एक scenario prevail होता है, तो भी मेरा return twenty point two five नहीं है. You can see precisely if it it is say recession, I am expecting twenty point two five. I'll be getting fifteen. If it remains at high growth, I am getting twenty five. So in fact. वॉट आई हैव प्रेडिक्टेड इन सीनारियो वो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न में नहीं होता है सो ये फिर गिनना क्यों है सो दिस इज नथिंग बट वेटेड एवरेज ऑफ ऑल दी एक्सपेक्टेशन दर इज एक्सपेक्टेड रिटर्न कंसिडरिंग ऑल द डिफरेंट सीनारियो बट माई एक्चुअल रिटर्न इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन दिज आर नॉट येस सो कैन आई कैप्चर दैट और सिंपली से This is twenty point two five. My actual return can go higher than that, lower than that. ऐसे ही होगा ना? So can I measure this deviations? Yes, we can, but we will on Saturday.